Hello everyone, welcome back to another video, Unit 2 of the Interchange 1. Are you ready? Let's go. Unit 2. What do you do? What do you do? Yani chikare. In sorry to interject, I've been working, but in general, we need to know more about it. What do you do? Yani chikare. Karet chie. در واقع سواله What is your job و what do you do یکی هستن اگر این سوال از شما پرسیده باشه در واقع نفری که این سوال از شما میپرسه داره میپرسه که چه شغلی داری و چی کارید شما میگید I'm a taxi driver I'm a doctor I'm a lawyer I am a student میتونید اگر دانشجو هم باشید در واقع شغل به حساب نمیاد ولی اگر دانشجو باشید میتونید بگید که I am a student Ask and answer questions about jobs. در مورد شغل میخوایم سوال بسازیم. سوال بپرسیم بس جواب بدیم. Describe routines and daily schedules. Schedule یعنی برنامه. میخوایم در مورد برنامه های روزانه و روتین ها صحبت کنیم. Part 1 Six popular part-time jobs in the United States. شش تا از شغل های پاره وقت خیلی محبوب توی ایالات متحده. First one is babysitter. Babysitter. یعنی نگهدارانی بچه کسی که از بچه یک خانواده نگهداری میکنه که وقتی پدر مادر سر کار هستن. Fitness instructor Fitness instructor مربی ورزش مربی باشگاه Office assistant Office assistant معنای کلمه به کلمه میشه امیار دفتر ولی در واقع ما بهش میگیم منشی آفیس اسسن چند تا کلمه برای منشی هستش مثل سیکرتری، ریسپشنست و آفیس اسسن که در واقع همون حالت منشی میشه کسی که توی دفتر برای یک نفر دیگه کار میکنه و به امورات دفتری رسیدگی میکنه سیلز اسوسییت سیلز اسوسییت یا بعضی اوقات اسوسییت هم خونده میشه سیلز اسوسییت فروشنده Social media assistant. Social media assistant. معنی لغت به لغتش یعنی دستیار شبکه های اجتماعی. کسی که توی شبکه های اجتماعی کار میکنه، پست میذاره و غیره. Tutor. Tutor. معلم خصوصی. معلمی که به چند نفر محدود سه چهار نفر بیشتر درس نمیده. So I'm gonna read the words again. The first one is babysitter. Babysitter. Fitness instructor. Fitness instructor. Office assistant. Office assistant. Sales associate. Sales associate. Social media assistant. Social media assistant. Tutor. 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 So the first question is, which jobs are easy? Cheshoklai osunan. Difficult. Kudumashu sahtan. Exciting, مهیجن Boring, خسته کنندن, کسر کنندن Why, و سال آخر چرا پس, Which jobs are easy, difficult, exciting or boring and why? Are these good jobs for students? این شغلایی که الان با هم دیگه خوندیم برای دانشجوها شغلای خوبی هستن؟ What are some other part-time jobs? شغلای پاره وقت دیگر رو میدونید میتونید نام ببرید ما توی پارت دو یک سری شغل داریم که میخوایم با هم دیگه بخونیم تلفظشون یاد بگیریم اینجا شما چهار تا کاتگوری میبینید آفیس ورک یعنی کارهای دفتری ترافل اندستری یعنی صنعت گردشگری اندستری صنعت فود سرویس یعنی سرویس غذا انترتینمنت بزنس به معنای کسب و کار سرگرمی چیزی که هر چیزی که مربوط میشه به سرگرمی و انترتینمنت کلمه اول اکاونتنت اکاونتنت به معنی حسابدار که میره زیر کاتگوری آفیس ورک کارای دفتری کشیر کشیر صندوقدار که میره زیر فود سرویس دانسر دانسر رقاص کسی که میرخصه برای به عنوان شغلش به صورت هرفهی رخص کار میکنه انترتیمه بزنس فلایت اتندنس فلایت اتندنس مهماندار هواپیما حالا من از اول دوباره میخونم یک بار معناشونو با هم دیگه چک میکنیم. Accountant Accountant حسابدار Cashier Cashier صندوقدار Chef Chef سراشپز Food 
service. Dancer, dancer, rakos. Flight attendant, flight attendant, mehmandar hapopema. Musician, musician, musician. ببینید سیان ما تو انگلیسی نداریم یه جاهایی بعضی موقع شاگران میبینم سیان میخورم میگه موزیسین سیان نداریم موزیشن پایلت پایلت خلبان ریسپشنست ریسپشنست منشی سرور سرور گارسون سینگر 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 خواننده تور گاید تور گاید لیدر تور وب دیزاینر وب دیزاینر طراح وب پارت 3 ورک اند ورک پلیسز شغل ها و محل های شغل یعنی محل کار ما اینجا شغل های بیشتری رو داریم که معناشون رو با هم دیگه کار میکنیم این پارت خیلی مهمیه مور جابز کارپنتر کارپنتر نجار کسی که به صورت حرفه‌ای با چوب کار میکنه. کوک کوک آشپز توجه کنید شف میشه سرآشپز کسی که بر روی آشپزهای دیگه حالت سوپروایزر داره چک میکنه. کوک میشه آشپز شف سرآشپز دنتیست دنتیست دندان پزشک دکتر 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 انجینیر انجینیر مهندس این کلمه انجینیر به سری کلمات دیگه هم اضافه میشه مثلا میگیم کامپیوتر انجینیر مهندس کامپیوتر سیویل انجینیر مهندس عمران فایر فایتر فایر فایتر آتش نشان فرانت دسک کلرک فرانت دسک کلرک یعنی متصدی میز اول کارمند میز اول یعنی اینکه توی مؤسسه یا مثل هتلی اولین نفری که باش روبرو میشی متصدی و کارمند اون میز رو بهش میگن فرانت دیسک کلرک به فرض میری توی هتل و میخواید با یه نفر صحبت کنید اون شخص که پشت میزه میشه فرانت دیسک کلرک گرافیک دیزاینر گرافیک دیزاینر طراح گرافیک لویر لویر وکیل مکانیک 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 نرس Nurse, پرستار. Office manager, office manager, مدیر دفتر. Police officer, police officer, افسر پلیس. Reporter, reporter, گزارشگر. Restaurant host, restaurant host. یعنی مدیر یک رستوران و یا دارنده یک رستوران. صاحب رستوران. Salesperson. Salesperson, فروشنده. Security guard, security guard. مامور امنیت. Taxi driver, taxi driver. راننده تاکسی. Teacher, teacher. معلم. Vendor, vendor. دست فروش. Carpenter, cook. Dentist, doctor. Engineer, firefighter, front desk clerk, graphic designer, lawyer, mechanic, nurse, office manager, police officer, reporter, restaurant host, salesperson, security guard, taxi driver, teacher, vendor, دو تا سوال اینجا پرسیده به صورت تمرین میتونید انجام بدید. Does the person work in hospital یعنی اون شخص توی بیمارستان کار میکنه؟ میتونید بی سوالی بسازید یا نفر بپرسه تو بیمارستان کار میکنه؟ لباسش آبیه. حالا هر چی سوالی که میتونید با دانش کنونی انگلیسی بسازید، میتونید اون تمرین رو با هم انجام بدید که تمرین خیلی خوبیه. Does the person work in a hospital؟ اون شخص توی بیمارستان کار میکنه؟ No he or she doesn't. نه، اون کار نمیکنه. سوال بعدی Does he or she work in a restaurant? Are you a restaurant car? Yes, that's right. حالا سوالای مختلف میتونید بپرسید یا میتونید حدس بزنید تمرین جالب میشه. 
Part 4 Conversation I'm on my feet all day یعنی کل روز سر پا هم. I'm on my feet معنی کلمه به کلمهش یعنی که روی پاهام هستم یعنی سر پا هم. feet پاها I'm on my feet all day کل روز سر پا هم. There's a conversation between Amy and Derek What do you do Derek? چی کاری Derek؟ شغلت چیه؟ I work part time as a server خاره وقت کار میکنم به عنوان یک گارسون گارسون توی آلا رستوران یا یک کافه Oh really? جدن؟ What restaurant do you work at? کدام رستوران کار میکنی؟ I work at Stella's Cafe downtown توی Stella's Cafe که اسم اون کافه یا رستوران هستش downtown یعنی داخل شهر سیتی سنتر مرکز شهر That's cool. جالبه. How do you like it? How do you like it? یعنی که دوست داری شغل تو یا نه؟ درسته این سوال به صورت WH استفاده شده ولی معنا رو بخوایم کنیم یه حالت ترجمه بخوایم کنیم یعنی اینکه که چطوری شغل تو دوست داری؟ یه مقدار این سوال عجیب غریبه چطوری شغل تو دوست داری یا چطوری دوستش داری یه مقدار به اون معنایی که ما تو زنمون داریم نمیخوره. یه مقدار برای ما معنای درستی نمیده. پس how do you like it؟ یعنی do you like it؟ or not حالا یه کاری میکنید یه جای میرید یه شغلی دارید یه نفر میپرسه what do you do شما میگی به فرض I'm a teacher بعد سوال پشت بندش میپرسه how do you like it دوستش داری یا نه شما به این سوال بعد بگید که دوست دارید یا نه چه جوری شغلتون متنفری نزش اوکی بد نیست بد هر چیزی how do you like it it's okay به این جوابی که داره it's okay یعنی اوکی بد نیست اوکی on my my feet all day کل روز سر پام so I'm always tired خستم خسته میشم همیشه خستم what do you do از اون سوال میکرسه تو چی کاری I'm a dancer من رقاسم a dancer how exciting چقدر جالب چقدر مهیج yeah it's great آره عالیه I work with incredible people یعنی با افراد خیلی خارقلاده کار میکنم incredible یعنی باور نکردنی خارقلاده that sounds really nice, but is it difficult? چقدر جالبه، ولی سخته. A little, یکم. I'm on my feet all day too. منم کل روز سر پاهم. But I love it. ولی عاشقشم، دوستش دارم. پس سوال مهمی که اینجا داریم How do you like it? یعنی Do you like it or do you not like it? خیلی مهمه. به فرض شما میگی که I'm a student. من پشبندش میپرسم How do you like it? شما میگی It's okay. I love it. I don't like it. I hate it. پس حستتون رو نسبت به اون کاری که انجام میدید به طرف میگید. کلمات جدید داخل کامبوزیشن incredible هستش فقط incredible یعنی باور نکردنی یا خارقلاده. توی یونیت قبل اشاره کردم انترشنج یک پارت های بی داره توی کامبوزیشن هاش. Listen to the rest of the conversation به بقیه کامبوزیشن گوش بدید و باید به سوالی که اینجا از شما پرسیده شده جواب بدید. Who does Amy travel with? Amy که رقصه او با کی سفر میکنه. Who does she meet in other cities? توی شهرهای دیگه چه کساری رو ملاقات میکنه و یا میبینه. Part 5. Grammar Focus Simple Present WH Questions and Statements ما یک سری WH دیگه داریم اینجا و با جواب هاش میخوایم با هم دیگه تمرین کنیم What رو داریم Where و How what که یعنی چه what do you do سوالشو با هم دیگه چک کردیم یعنی چه کاری دقیقا what do you do و what is your job رو یک سوال بدونید که بهتون کمک میکنه که معناشو یادتون باشه what do you do چه کاری what's your job چه کاری شغل چیه I'm a student I have a part time job I'm a teacher I work in an office پس به جورهای مختلف میتونی به این سوال جواب بدید where do you work کجا کار میکنی دبلیش question where کجا I work at a restaurant. پس where که سوال میشه باید به اون work place. مکان شغل یا محل کار اشاره کنید. به فرض what do you do? I'm a teacher. Where do you work? I work in a school. I work in a university. I work at home. Where do you go to school? کجا مدرسه میری؟ I go to the University of Texas. به دانشگاه تگزاس میرم. توجه کنید کلمه سکول فقط منحصرا به مدرسه یعنی لیول پایین دانشگاه اشاره نمیشه. بعضی موقع ها دانشگاه رو هم بهش میگن سکول. 
اینجا به صورت سوم شخص پرسیده What does Amy do? Amy چی کار است؟ Amy شغلش چیه؟ She's a dancer. Where does she work? She works at a dance company. She travels a lot too. How does she like it? خوشش میاد یا نه؟ She loves it. به نکته که اینجا باید دقت کنید اینه که اس سوم شخص برای هی شی و ات میاد که ما توی کتاب قبلی کامل و جامعه باش کار کردیم توی سوم شخص ها حتما فعلمون اس میگیره. به فرض میگم I work as a teacher. این با شی بیاد میشه She works as a teacher. I go to university. He goes to university. تقریبا پارت میجر و مهم این گرامر فوکس اینه که توی سوم شخصا به فعل اس و یا ای اس میدیم. کجا ای اس میگیره؟ در واقع فعلایی که با اس، اکس، سی اچ و اس اچ و بعضی اوقات با وای تمام میشن ما ای اس میدیم. معمولا فعلایی که با وای تمام میشن اون وای به آی تبدیل میشه بعد ای اس میگیره مثل study. I study, she studies, I, E, S. ما یک سری تمرین داریم اینجا 1, 2, 3, 4 که باید به کمک این گرامر فوکس اینها رو پر کنیم. Number 1. What do you do? چکاره ای؟ I'm a full-time student. دانشب تمام وقتم. I study the piano. پیانو یاد می گیرم. And where do you go to school? I go to the Brooklyn School of Music. Wow! How do you like your classes? I love them a lot. Yeah, I like them a lot. Now it's your turn. Pause the video now. Do number two, three, and four. Number two. What does Tanya do? She's a teacher. She... Teaches an art class at a school in Denver. She teaches an art class. Yani ye kelasa hunar dars mide. And what about Ryan? Where does he work? He works for a big computer company in San Francisco. What does he do exactly? Exactly yani dagigan. Dagigan chikoras. He's a web designer. He. Veli ke inja galar migire design. He's a web designer. Taray webe. He designs fantastic websites. او وبسایت های خارق العاده ای طراحی میکنه. Number 3. What do Bruce and Ivy do? Bruce and Ivy جمع پس داز نمیذاریم. What do Bruce and Ivy do? They work at an Italian restaurant. It's really good. That's nice. What is Ivy's job? Well, she manages the finances. یعنی او مالیات رو مدیریت میکنه. فایننس یعنی مالی قضایی مالی هر چیزی که مربوط میشه به پول میگن فایننس. And Bruce works in the kitchen. Number four. Where does Ali work? He works at the university. He has a part-time job. Really? What does he do? He does office work. یعنی کار دفتری انجام میده. میتونی بینویسید he has یا he does. هر دوش از نظر معنا کاملا درسته. How does he like it? Not much, but he earns یا makes some extra money to spend. کلمه earn و یا make هر دوش درستن. یعنی به دست آوردن. Make money. پول در آوردن. Earn money. پول به دست آوردن. هر دو یکیه. سوال یعنی که How does he like it? خوشش میاد. بعدش میاد. چجوریه؟ Not much. خیلی نه. But he makes some extra money to spend. ولی یه مقدار پول اضافه در میاره. توی پارت بی چند سوال پرسیده که شما میتونید به عنوان تمرین با یک نفری اینها رو کار کنید. What do you do? Do you go to school or do you have a job? How do you like? حالا هر چیزی. How do you like it? خیلی راحت میپرسید. How do you like it? ولی اگر بخواه میپرسید که کار کردن توی رستوران رو چجوری دوست داری؟ How do you like working at a restaurant? توجه کنید. معمولا ما از زمیر ایت استفاده میکنیم. یعنی از این خوشت میاد یا بدت میاد. این ایت برمیگره به همون شغلی که طرف ما گفته به فرض من میپرسم What is your job? طرف میگه I'm a teacher. من میگم How do you like it? ایت چیه؟ همون تیچر بودنه. معلم بودنه. ولی اگر شما بخواین سوال رو کامل تر بپرسید بگی که معلم بودن رو چجوری دوست داری؟ میگه How do you like being a teacher? چیزی که باید بهش توجه کنید که فعلی که بعد از لایک میاد حالت آینجی داره. من میخوام از یه دانشجو بپرسم که 
دانشگاه رفتن رو چه جوری دوست داری؟ How do you like going to university؟ حالا جواب میده I hate it, I love it, I like it و غیره. Do you study another language? What's your favorite? Anything? What does your best friend do? Part 6 Writing یک پارت جدید اضافه میشه از این به بعد توی اینترشنج به معنای نوشتن و نوشته ای که شما باید در مورد یک تاپیک و یا یک موضوع بنویسید. اینجا گفته بایوگرافی بیوگرافی Use your notes from exercise 5 to write a biography of your partner. میگه نوت هایی که توی پارت 5 برداشتید همون سوالی که از یه نفر میپرسید what do you do what's your job how do you like میگه اون نوتار استفاده کنید و یک بیوگرافی در مورد اون هم کلاسیتون بنویسید ما حالا اینجا رایتینگ رو میخونیم با هم دیگه و معناشو چک میکنیم My partner is a chef شریکم یک سراشبزه She works in a very nice restaurant near our school او توی یک رستوران خیلی قشنگ نزدیک مدرسمون کار میکنه She cooks Italian food and bakes desserts قضای ایتالیایی میپزه و دسر درست میکنه. Dessert. She likes her English classes a lot. او از کلاس انگلیسیش خیلی لذت میبره. دوستشون داره. Her favorite activities are speaking and vocabulary practice. فعالیت های مورد علاقه او speaking یعنی صحبت کردن و تمرین لغته. She studies another language too. او یک زمان دیگه هم میخونه. پس میتونید در مورد یک پارتنر و یا یک نفری که میشناسید یه بیوگرافی خیلی کوچیک بنویسید میتونید بیوگرافیتون رو توی کامنت برای من پیس کنید و من خودم شخصا بهتون جواب میدم. Part 7 Conversation I work in the afternoon توی بعد از ظهر کار میکنم. This is a conversation between Christina and taxi driver. I need to go to the National Bank downtown please. داره به رانه تاکسی میگه که باید برم به بانک توی مرکز شهر. I'm late for a meeting. یعنی دیرم شده برای یک جلسه. No problem. What time is your meeting? جلسه تون ساعت چنده؟ In 10 minutes. یعنی 10 دقیقه دیگه. In 10 minutes. معمولا میخوایم برای آینده بگیم یک ساعت دیگه، 10 دقیقه دیگه، یک روز دیگه، 10 روز دیگه، دو سال دیگه. این این را ازش استفاده میکنیم. از شما پرسیده میشه. When do you want to go to the cinema? میخوایی که بری سینما؟ بگی دو ساعت دیگه. In two hours. When do you want to move to another city? کی میخوای نقل مکان کنی به یک شهر دیگه؟ بگو بگی دو ماه دیگه. In two months. I don't usually work in the morning. معمولا صبح کار نمی کنم. Really? Jordan, what time do you usually go to work? So معمولا ساعت چند میری سر کار؟ I work in the afternoon. بعد از ظهر کار می کنم. I start at 1. ساعت 1 یک بعد از ظهر شروع می کنم. That's pretty late. Do you like to work in the afternoon? Yes, I do. I work better in the afternoon. That's pretty late. Your mother did it. Do you like to work in the afternoon? Do you study bad as a car company? Yes, I do. I work better in the afternoon. Bad as a better car company. I finish at 7 or 8. So at half the hash, I'm at home. Then I go home and eat dinner at around 10.30. Bad me, I'm home and I'm at home at 10.30. Wow, you have dinner late. You have dinner late. Do you shop before? I go to bed every night at eight. Man, har shab sat hash mi khabam. Really? That seems so early. Khayli zud be nazar mi rese. Part hash pronunciation, syllable stressi ke qablan ham tu ye kitab qabli kar kardim ro tekrar karde. Yadavare mi konam ke ma syllable darim. Syllable yani bakhshi ke khun nemishe. Yani un bakhsh az kalam mese sales person. Sales per sen. Bakhshe. Dan, Sir بخش هستن پس این سیلابل ها هستن پس کلمات مختلف یکی دوتا ستا و یا بیشتر از اون سیلاب دارن بخش دارن و توی کلمات مختلف معمولا یکی از سیلاب ها بلندتر خونده میشه تلفظش باید صحیح باشه به فرض ما میگیم Dancer Dancer سیلابل اول استرس میگیره نمیگیم Dancer Sir سیلابل دوم به ایچ عنوان استرس نمیگیره برای تلفظ صحیح باید ما روی سیلاب درستش استرس بذاریم. Dancer, salesperson, salesperson, accountant, 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 accountant. با گوش دادن توجه کنید که کدوم پارت تقریبا بلندتر تلفظ میشه. 
به فرض ما این کلمات رو داریم و شما نمیدونید که چند تا سیلابل دارن و کدوم سیلابل استرس میگیره. من فقط اینا رو تلفظ میکنم. پشتبند من تلفظ کنید. Carpenter 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 Musician 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 Firefighter Firefighter Reporter 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 Server 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 Tutor 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 فهم می کنم فهمیده باشین که کدوم سیلابل سرس می گیره. Carpenter, Carpenter, Musician, Musician, Firefighter, Firefighter, Reporter, Reporter, Server, Server, Tutor, Tutor. Part 9 Grammar Focus اینجا حروف اضافه توی تایم گفتن رو یاد می گیریم با هم دیگه. به جمله اول نگاه کنید. I get up at 7 in the morning on weekdays. ساعت هفت صبح توی روزهای کاری از خواب پا میشم. پس ما برای time که داخل ساعت هستن مثل 7, 8, 8.30 و بخش های روز مثل morning, night, afternoon و خود روزهای هفته حرف اضافه داریم. به طور مثال میگم جمعه ها نمیرم سر کار. I don't go to work on Fridays. پس روز هفته proposition is should on. بگم ساعت هشت میرم خونه. I go home at eight o'clock. صبحا میرم دویدن. I go running in the afternoon. پس ما برای قسمت های روز خود روزهای هفته ساعت ها حرف اضافه داریم. خیلی راحت. پس من این ستا پروپوزیشن رو میذارم قسمت سمت چپ. at, in و on. با at چه چیزایی استفاده میشن؟ تمام ساعتها at میگیرن. at 7, at 12, at 1. کلمات night و noon هم با at استفاده میشن. at night, at noon. درسته اینا قسمت هایی از روز هستن. ولی به خاطر اینکه استثناء هستن با ات استفاده میشن. پس ات با ساعت ها و کلمات نایت و نون. با این قسمت های روز دیگه به جز نایت و نون هر چیز دیگه ای داریم استفاده میشه. مثل چی؟ In the morning. In the afternoon. In the evening. و با آن روزهای هفته و یا کلمه آخر هفته را استفاده میکنیم. On Monday, on Tuesday. و خود کلمه آخر هفته The weekend, on the weekend. چند کلمه اضافی دیگه هم داریم؟ Early, around, late, until, before, after. Early یعنی زود. Late یعنی دیر. میتونید راحت توی جمله به کار ببرید بگید که زود از خواب پا میشم. I get up early. دیر پا میشم. I get up late. Around یعنی حدود حول حوشه. I go to work at around 8 o'clock. حدودن ساعت 8. Until یعنی تا. به فرض میگید که من تا ساعت یک کتاب میخونم. I read books until 1. Before و after هم یعنی قبل و بعد. میتونیم بگید قبل از زور بعد از زور. قبل از کلاس، بعد از کلاس. Before the class, after the class. و حالا برگردیم به تمرینات. Number one, I get up at six on weekdays. پس کلمات رو ما داریم و میدونیم که با کدوم از کلمات کدوم حرف اضافه را استفاده کنیم. شماری دو به فرض. I have lunch 11.30. ساعت 11.30 دقیقه رو گذاشته. کدومش استفاده میشه؟ Early or at? At 11.30. On Mondays. Ruza hafte. Pause the video. Do number three to number twelve. Number three. I have a snack around ten. In jodi ke in istifade nemi shi pe khatenge ma ba time ha in istifade nemi konim ba saat ha. 
around 10 یعنی حدودا ساعت 10 یه اسنک میخورم at night حدودا 10 شب on Fridays I leave school early before اصلا معنا نمیده I leave school early یعنی مدرسه رو زود ترک میکنم number 5 I stay up until 1am تا ساعت 1 بامداد بیدار میمونم on weekends در آخر هفته I sleep until noon تا ظهر میخوابم on Sundays روزای یکشنبه I have dinner at 7 on weeknights week حالا weekend میتونه باشه یا weekday یا weeknight یعنی شبهای هفته I read a book before I go to sleep قبل از این که بخوابم یک کتاب میخونم on weekends, I go to bed at 1 a.m. On Thursdays, I leave work at 9 p.m. I work late on Wednesdays. I work late any ta dir vaht kar mikonam. Number 12. I study until 11 after dinner. Bad as shom ta sahate yazda dars mikonam. سوالاتی که پایین نوشته رو شما میتونید جواب بدید و از این گرامر استفاده کنید. Which days do you get up early? چه روزهایی زود بیدار میشی؟ Late و چه روزهایی دیر؟ What's something you do in the morning? چه کاری رو تو صبح انجام میدین؟ What's something you do before English class? چه کاری رو قبل از کلاس انگلیسی انجام میدی؟ What's something you do on Saturday evenings? شب های شنبه چه کاری را انجام میدید؟ Which days do you stay up late؟ چه روزهایی تا دیر وقت بیدار میمونی؟ Stay up late تا دیر وقت بیدار موندن؟ Which days do you go to bed early؟ چه روزهایی رو زود میری میخوابی؟ What do you do after dinner on weeknights؟ بعد از شام توی شب ها چه کار میکنی؟ What do you do after lunch on weekends؟ آخر هفته بعد از نهار چی کار میکنی؟ Part 10 Listening What hours do you work? Listen to Aaron, Madison and Kayla talk about their daily schedules. به Aaron, Madison و کیلا گوش بدید که در مورد برنامه های روزانشون صحبت میکنن. حالا و شما باید بنویسید که شغلشون چیه؟ Gets up at چه ساعتی پا میشن؟ Gets home at چه ساعتی به خونه میرن؟ Goes to bed at و چه ساعتی میخوابن؟ Part 12 Reading My parents don't understand my job. پدر مادرم شغل من رو درک نمی کنن. یعنی شغلم متوجه نمی شن. Danny, Bangkok, Thailand Do you know what a social media manager is? میگه می دونید یک مدیر رسانه اجتماعی چیه؟ Right, of course you do. میگه درسته، البته که می دونی. But my mom doesn't. ولی مادرم نمیدونه. Every week I try to explain my job to her. هر هفته سعی میکنم که شغلم بهش توضیح بدم. Explain. I work for a company that makes cars. من برای شرکتی کار میکنم که اتومبیل ماشین میسازه. My job is to tell the world how great our cars are. شغل من اینه که به دنیا بگم که چقدر ماشین های ما عالی هستن. Great. How do I do that? چطور این کار انجام میدم؟ I get up early and write posts for social media. زود بیدار میشم و پست می نویسم برای رسانه اجتماعی. On weekdays, روزای هفته, I go online around 7 a.m. ساعت هفته صبح آنلاین میشم. And sometimes I work until 9 at night. و بعضی اوقات تا ساعت 9 شب کار میکنم. The problem is, مشکل اینه که My mom doesn't use social media. مادرم رسانه اجتماعی استفاده نمی کنه. Carla, Buenos Aires, Argentina. It's so funny. خیلی خنده داره. I explained my job to my dad, but he just looks very confused. میگه شغلم رو به پدرم توضیح میدم ولی خیلی حاج و واج میمونه. 
He looks very confused and خیلی گیج میشه. I'm a fashion designer. من یه طراح فشن هستم. I always get up early on weekdays because I love my job. من همیشه روزای کاری هفته زود بیدار میشم به خاطر اینکه عاشق شغلم هستم. ویکدی به روزای کاری میگه. I have an office. یک دفتر دارم. And most days I draw pictures of cool new clothes. و خیلی از روزا عکس میکشم از لباس های جدید خیلی باحال. Like dresses مثل لباس های زنانه، جین و تی شرت. I also go to stores to look at fabrics to use for my clothes. من همچنین میرم مغازه ها تا به فابریک ها و یا اون پارچه ها نگاه کنم تا ازشون استفاده کنم برای لباس هم. فابریک. My dad thinks I'm crazy. پدرم فکر میکنه من دیوونم. He just goes to a store and buys the stuff to wear. اون فقط میره مغازه و میخره که بپوشه. He doesn't know someone has to design it first. نمیدونه که یه نفر باید اول اون لباس رو طراحی کنه. نیکو So I'm a sociologist. من یک جامعه شناسم. Sociologist. I study people. یعنی در مورد مردم مطالعه می کنم. Well, I study how people behave. مطالعه می کنم مردم چطوری رفتار می کنن. Behave رفتار کردن. I also study why they behave the way they do. In we به they با تبدیل بشه یه اشتباهی داخل کتابه. پس I also study why they behave the way they do. و در مورد این درس می خونم و مطالعه می کنم که چرا اون افراد اون رفتارها رو دارن. My mom and dad don't understand why I do that. و در مادرم درک نمی کنم و یا متوجه نمی که چرا من این کار می کنم. My mom says, Nico, people are people. مادرم میگه, Nico, مردم مردم هن. They just do normal things. اونا کارای نرمال انجام میدن. I don't agree. من موافق نیستم. Agree, agree یعنی موافق بودن. یک فعل اصلیه که با دو دا سوالی میشه و من فیشم I don't agree. توجه کنید. میخوای بگید که من موافق هستم. میگه I agree به هیچ عنوان I am agree ننویسید به خاطر اینکه خود فعل agree یعنی موافق بودن پس اگه بخوام بگم موافق نیستم میگه I don't agree There are many reasons why people do the things they do یعنی دلایلی خیلی زیادی وجود داره که مردم چرا کارهایی که انجام میدن رو انجام میدن And I love to learn about that و من عاشق اینم که در موردش یاد بگیرم Lisa, I'm a software engineer. من یک مهندس نرم افزارم. But my dad doesn't know what that means. ولی پدرم نمیدونه که این یعنی چی. I tell him that software is the technology inside his computer, his phone, and his tablet. بهش میگم که software یعنی نرم افزار تکنولوژی که داخل کامپیوترشه، داخل موبایلشه و داخل تبلتشه. I make apps for smartphones. App می سازم برای موبایل ها. One app helps people exercise more. یکی از اپ اینه که به مردم کمک میکنه که بیشتر ورزش کنن. It's very cool because it tracks everything you do during the day. خیلی جالبه به خاطر اینکه هر چیزی که انجام میدی داخل روز ترک میکنه یعنی دنبال میکنه، ثبت میکنه. You put your phone in your pocket and the app does the rest. موبایل تو میذاری جیبت و این اپ بقیه کار رو انجام میده. رست بقیه. The app tracks your walk to school, your bike ride on the weekend and more. این برنامه راه رفتن به مدرسه تو ثبت میکنه your bike ride on the weekend دو شخص سواری که داخل آخر هفته انجام میدی و بیشتر. و این هم یونیس دو. دوستان یادتون نره اگر دارین ویدیو رو نگاه میکنید و به چنل سابسکرایب نیستید ازتون خواهش میکنم به چنل سابسکرایب شید و توی کامنت ها به من بگید که در مورد ویدیو چه نظری دارید هرچی سوال دارید میتونید توی همون کامنت ها از من بپرسید Thank you very much guys and I'll catch you in the next one Good luck